ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വിശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ കേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ നാല് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായ കാരണം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റുക ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഓവണിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഓവൺ ആണെങ്കിൽ അതും പ്രീ ഹീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് കിട്ടാം വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പാല് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ മൂന്ന് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു ഡി സ്പൂൺ വാനിലാസൻസും ഒരു രണ്ട് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ അസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര കേട്ടോ അത് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ വരുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു വിക്സ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് അല്ല വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പാലും കൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മൈദയുടെ മിക്സ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ആട്ടാ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ദോയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ അടിയിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഒരു തട്ട എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേക്ക് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേക്ക് ആയി കിട്ടുട്ടാം അത് ഓരോരുത്തരും ഓവൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഒക്കെ ചൂടിനനുസരിച്ചിരിക്കും സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓവണ് ഒരു ടൈമിങ്ങൊക്കെ തെറ്റിയേക്കണം കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചൊന്നും മുറിച്ചിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായ കാരണം കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും മുറിച്ചുകളെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് മൂന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ മൂന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങനെ വീഡിയോ ലോങ് ആവണ്ടാച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സാധാരണ എല്ലാ കേൾക്കും പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് അതിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് 
ഇത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തലവസം ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണം പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അവർ ട്രീഡിയും പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാട്ടാം അപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാരും ഉണ്ട് കുട്ടികൾ അനിയത്തിയും മക്കളും പിന്നെ മക്കളെല്ലാരും ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയ